രാവിലെ നിന്റെ ചേട്ടന്മാർക്ക് എന്തായിരുന്നു ഭ്രാന്ത ഡേ ഹരിയട്ടിന് റാങ്ക് ഉണ്ട് കണ്ടോ മിടുക്കുമാർ റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നേ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പെമ്പിള്ളേരെ പുറകെ നടന്ന് പോർക്കണായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് പാസ് ആയില്ലേ ഇതല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാ ശരിക്കുള്ള ടെസ്റ്റ് അതിന് ഞാൻ ചില പ്ലാനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ മതിലൊന്ന് ചാട്ടും ഇവന് ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് സോമരാജ പോലീസം എന്ത് സോമനാംബുലിസം ഇവനൊക്കെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ട പോലീസ് നീ സത്യം പറ ഇല്ല ഇവരെല്ലാരും ചേർന്ന് എന്നെ പെരും കള്ളനാക്കും എന്തിനാണ് ഞാൻ ശ്രീക്കുട്ടിയെ കാണാൻ ശ്രീക്കുട്ടിയെ കാണാൻ അതെ എന്തിനെ ഞങ്ങളെ ഒന്നും ഇഷ്ടത്തില്ല ആ വെടിക്കെട്ട് ശാലയിലെ പെണ്ണിനെ ഇതിലും ഭേദം നീ കക്കാൻ കയറി എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം നേരെ ഒന്ന് വെളുത്തോട്ടെ ഞാൻ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം തൽക്കാലം ഒന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകും ഒരച്ഛന്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ മോനെ എല്ലാവർക്കും പിരിഞ്ഞു പോകും പിരിഞ്ഞു പോകും കൊള്ളിച്ചിടിക്കാൻ എനിക്കറിയാൻ മെലഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ തടി ഇത്രയും പെരുപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് മാത്രം പണം ചെലവാക്കിയെന്നറിയാമോ നിന്നെ മര്യാദ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ നാടുള്ളൊരു മുമ്പ് നാട് വിട്ടോണം കുറച്ചാലും മലയിടിക്കുള്ളത് എന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കും മോനെ ഇത് അമ്പഴങ്ങ അച്ചാറ് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അപ്പം മുട്ടേണ്ടാക്കി തരാം അപ്പം മുട്ടേ പൊടി അത് മുഴിയിക്കോട്ടെ അവനോട് ഇരിക്കാൻ പോവാ പറഞ്ഞല്ലോ വേണ്ടി വരില്ലെന്ന് അറിയാ അപ്പനക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പിടി പറക്കണം അമ്പലത്തിലേക്ക് ബാഗില് നാളികേര ഗണപതി കൊടാക്കാൻ ഒതുക്കി കൊഴപ്പം ഉണ്ടാക്കരുത് ഒരു കൊഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇവനും എന്റെ പെങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ കോളനി മുഴുവൻ അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കല്യാണം നടത്തണം നടത്താ നടത്താ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം എന്റെ മൂത്ത മോളെ കെട്ടിക്കാൻ മുടക്കിയത് പത്ത് ലക്ഷം രണ്ടാമത്തോൾക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഈ കല്യാണ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ മുടക്കിയത് ഏ ഈ ഒരു മുതല് കണ്ടിട്ടാ അതിന്റെ പലിശയെങ്കിലും കിട്ടാതെ ഈ കല്യാണം നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എത്രയാണാവോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വെറും പത്ത് ലക്ഷം അത്ര ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അറിയില്ലേ വേണ്ട അഞ്ച് ലക്ഷം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഉറപ്പാണോ എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഇല്ലാതെ കല്യാണം നടക്കില്ല ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് എന്നെയും എന്റെ ഭാര്യയും മോനെയും ജീവനോടെ ചുട്ട് കരിശാലും ശരി ഇതിൽ നിന്നും ഒരു രൂപ കുറയില്ല അഞ്ചു ലക്ഷം ഒരു തരം രണ്ടു തരം മൂന്ന് തരം എന്ത് പറയുന്നു എന്താ ഒന്നും എന്റെ ഈ കൈ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ താൻ ഈ പറഞ്ഞ പണം തന്നെ മുഖത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് കൈയില്ലല്ലോ അപ്പൊ തരാനും പറ്റില്ല എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ നീ റിവേഴ്സ് ചാർറാ കുറെ ഞാനും ഉണ്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കും 
പണം ഞാൻ തരാം ചുമ്മാ സമ്മതിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സമയം പറയണം അല്ലാതെ എൻ്റെ മോനെ മൂക്കി പല്ല് വരുന്നവരെ മൂലക്കിരുത്താൻ പറ്റില്ല എപ്പോൾ തരും അത് ഇത് മൂന്ന് മാസത്തെ സമയം തരും അതിനുള്ളിൽ കാശ് തരുമെങ്കിൽ എൻ്റെ മോൻ നിന്റെ പെങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വല്ലോൻ്റെ പെങ്ങൾക്ക് സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചു പരീക്ഷ പാസ്സായി എന്ന് കരുതി ഉടനെ നല്ല ജോലിയൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല അഥവാ കിട്ടിയാൽ തന്നെ അഞ്ചു ലക്ഷമൊന്നും ആരും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തരാനും പോകില്ല അതിന് ബിസിനസ് തന്നെ ചെയ്യണം അത് ശരിയാ കഴിഞ്ഞ തവണ ദീപാവലിക്കൊക്കെ എത്ര ഓറ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന കുറച്ച് കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇത്തവണ ദീപാവലിക്ക് കാശ് വാരാം അത് ശരിയാ കല്യാണം നമുക്ക് പൊടി പിടിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പൊ ലോട്ടറി അടിച്ചാലും ശരി സ്ത്രീക്കുട്ടി അവന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല അവൻ വെറും മൊണ്ണയുടെ തന്തയുടെ വാക്കും കേട്ട് കിടക്കുന്ന മൊണ്ണ ശരിയാ വെറും എല്ലാവർക്കും എന്നോട് ദേഷ്യാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അച്ഛനൊരു ടൈപ്പാ എന്നാൽ അച്ഛനെ വിഷമിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് കഴിയില്ല എൻ്റെ അമ്മയുടെ കുടുംബസ്വത്തായിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം എൻ്റെ പേരിലുണ്ട് അത് വിറ്റ് ഞാൻ കാശ് തരാം ആരും അറിയണ്ട അത് വേണ്ട അത് ശരിയാവില്ല ഇത് പറയാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായല്ലോ അത് മതി ഇവൻ ആള് കുഴപ്പമില്ലല്ലേ അതെ ഇവൻ ആള് മൊണ്ണണെങ്കിലും തന്തക്ക് പറക്കാത്തവരാ അല്ല തന്തയുടെ ആ ചെറ്റ സ്വഭാവം ഇല്ല എന്ന് പറയായിരുന്നു ഇവൻ നമ്മുടെ സ്ത്രീക്കുട്ടിയെ പൊന്നു പോലെ നോക്കും അപ്പൊ ഇനി ചക്രം ഉണ്ടാക്കണം ഇതല്ല മാമ ക്യാഷ് ക്യാഷ് പണം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ നല്ല വരല്ലേ അബ്ദുള്ള ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഷേഖ് അബ്ദുള്ള അങ്ങ് ദുഫായിൽ ഈ അബ്ദുള്ളയുടെ ഇടം കൈയാണ് ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാവരും വലം കൈന്നല്ലേ പറയാറ് അങ്ങ് ദുഫായിൽ എല്ലാം ഈ ഇടത്തോട്ടാണല്ലോ മാത്രമല്ല അവർ ഈ വലം കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കുമാണ് ചിരിക്കാണോ കരയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പണമാണ് അതെ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിലധികമുള്ളതും പണമാണ് അതെ എന്നെ ഇട്ടുമൂടാനുള്ള പണം ഞാൻ അങ്ങ് ദുഫായിൽ എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം വിദ്യയുടെ വിളയാട്ടം സാറിന്റെ മക്കളുടെ ഭാഗ്യം എനിക്ക് മക്കളില്ല എനിക്ക് മക്കളേ ഉള്ളു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചില്ലേ അയ്യോ ഞാൻ ബാച്ചിലറാ എന്റെ അച്ഛനും ഒരു ബാച്ചിലർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ മുത്തച്ഛനോ ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ അല്ല അപ്പൊ ഈ മണവാളൻ ആൻസൻസ് എന്നുള്ള ബോർഡ് എന്താ ഈ ബ്ലഡി ഇന്ത്യൻസ് ആൻഡ് മലയാളിസ് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു എനിക്ക് ദുഫായിൽ കൂലിപ്പണിയാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മാങ്കിലും നടക്കുന്നില്ല നാട്ടിലൊരു ലേബർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മണവാൾ സൻസ് എന്ന ബോർഡും ഈ സ്ഥാപനവും പിന്നെ ഈ പൈപ്പും ആസ് വെൽ ആസ് ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ പറയൂ ഫൈനാൻസേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു കന്യകനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവരെ ആർക്കും പത്ത് പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ദീപാവലി എന്ന് പറയണത് ഞങ്ങൾ പടക്കക്കാരുടെ ചാകരയാണ് ഇച്ചിരി കാശി പടക്കത്തിൽ എറിഞ്ഞ നാലരട്ടി കോരാ പടക്ക കച്ചവടത്തിനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പൈസ തരാം കാരണം പടക്കങ്ങൾ എന്നും എന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിരുന്നു As soon as reason is possible, yes. there are some of the documents that we have to do. We have to do a documentary. Yes, it is. David. 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 All of the people who are talking about it. All of the people who are talking about it. All of the people who are talking about it. All of the people who are talking about it. All of the people who are talking about it. All of the people who are talking about it. All of the people. ുഷോത്തമനാകണം ഞാൻ നാളെ മോർണിംഗ് പ്ലെയിന് ദുഫായിക്ക് പോവും മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും അപ്പോ മുതലും പരസ്യം ചേർത്ത് ഇരട്ടിയാവും ഇനി ആര് സൂത്രം കാണിച്ചാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാശ് തന്നു എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടേ ഞാൻ ആരാ മുതല് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ കടം മേടിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്ത്രീക്കുട്ടി ഭാഗ്യമുള്ളവളാ കാരണം ഈ കടവും വീടും കല്യാണം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കി